Det var en gång för länge sedan ett litet kungarike utspritt på flera isolerade natursköna öar någonstans ut i den västabuländska skärgården. Här bodde det ett hårt arbetande, kloka, lojala och naturälskade skärgårdsfolket med en sprudlande berättarkultur. På kvällarna när det blev mörkt ute samlade det sig i hel bild framför brasan i stugorna och berättade historier för varandra. Den ena mer fantastiskt spännande och färgrik än den andra. Tre sjömil barbord låg slottet där den välvilliga och godhjärtade kungen bodde. Han störde och grät varje dag över folkets ondska, likgiltighet och illvilja. Han har nämligen sett i sin rådgivares magiska kristallkula vilka hemska elakheter folk i hans rika syssla med. Det var på den tiden då trollkarlar och hett Häxor härskade över videotekniken eller magin som den gärna kallades för. Magin av trollkarlarens stor makt. Med hjälp av den kunde han styra vilken bild av folket kungen skulle ha. Videosnuttarna hade han naturligtvis manipulerat så att han kunde övertyga kungen om att det inte gick att lita på folket. Så kunde trollkarlen Unvika att folket komma på hans hemlighet. En vacker dag under en extrem närbild på sin krona upptäckte kungen att där fanns en smutsfläck på den. Då måste han genast få den polerad. Efter ett litet bildinklipp av en kalender visade det sig att det var midsommarafton. Och kungens och alla kronpolerade livvakter, riddare, betjänare, skräddare samt övrig personal var ledig. Kungen fick själv ta sig en tur till byn för att få det ordnat. När kungen efter en tid klipp befann sig i byn tyckte han att det såg fredligt och glatt ut. Verkligheten såg inte alls så mörk och hotfull ut som den hade sett i Trollkarlens skola. Kungen lämnade in sin smutsiga krona för polering och satte sig själv utanför på en bänk för att vänta. Kort därefter kom en kvinna in i bilden och satte sig bredvid honom. I halvbild med tre punkts belysning och extrem mikrofon började han. Hon berättade den mest otroliga och spännande historia han någonsin hade hört. En berättelse om hur det vanliga folket kämpade och slet för att få kungens erkännande. En efter en kom viborna fram och ville dela med sig av sin berättelse till främlingen. På kvällskvisten när kungen var på väg hem- var han alldeles dagen. Det är den här slags historier han vill se i Trollkarlens kristallkula. Han bestämde sig för att ordna en gigantiskt berättarfest. Han bjöd in alla i hela kungariket och gav Trollkarlen i uppgift att projicera det hela i en vadskrin kristallkula med strandljud. Festen blev en stor succé. Kungen var så nöjd med alla historier och han sänkte en kristallkula till varje stuga i hela kungariket. Den skulle all, det skulle alla sammankopplas med slottets stora kristallkula som att alla kan dela sin, sina historier med varandra. Så uppstod kunga Nej, kristallnätet. Sen levde dess användare lyckligt i alla sina dagar. 
eventualkaren som trots att han hade blivit degraderad till kristallkulskoordination njuter av att få dela med sig av sin expertis.